mambo ya kuenda Mombasa only for one day ukirudi unaanza kusumbua watu hapa ati mwanangu unaita nani mwana yako mpaka hmm? mwezi uliacha hapa ikiwa mwezi ukirudi ati mbala mwezi wendi uliweka mbala kwa hiyo mwezi Ali, your entertainment PA, and by the way, the A is always for amazing. Siku zote na tiabidi kwa kikisha kumba na kuletia stories tofauti za burudani and of course kama umekuwa miongoni mwa lovers wa mtenda wa TikTok na imani kwamba hii sura so geni kwako. Mr. Mbalamwezi mwenyewe vipi ndugu yangu? Niko zuri na shukuru Mungu. Eh. Uh -huh. Nimefurahi yeah. kukuona kwanza. Mimi ni shabiki wako. Hata mimi nimefurahia kukuona. Uh -huh. Na shukuru Ruhu Mungu bado. Uh -huh. Majina ya Mr. Mbalamwezi anakuwa gani? Si sasa ni, wa, ni, ni wafuasi tu walinipatia hiyo jina. Mimi nilikuwa najiita jina Hubble jina ya nyumbani. Uh -huh. Jina inaitwa OJ Wodala. Uh -huh. Sasa pale TikTok wakapea wakapea mimi hiyo jina ya Mr. Mbalamwezi. Ah nikasema mimi ni nani sinichukue jina tu kwani itanifanya nini? Uh -huh. Yes. <laughs> Mm -hmm. Jina hezi kufanya kitu. Hainifanyi kitu. Jina tu na wamependa. Mm -hmm. Na washukuru sana by the way. Mm -hmm. Yes. Mimi video yako ya kwanza kuyona. Ni video ya wewe ukisema kwa mba unakasirisho sana na mtu wanaenda Mombasa siku mbili. <laughs> watu wa Mombasa. Sinuona hata na sanga venye unasema sijui watu wangu wa nguvu na sanga huyu mtu na kiswa hili mingi. Kiswa hili mingi ni ya nini. Mm -hmm. Najua nyinyi wa swa hili muna tuchanganya sana. Sa, hili ni udhi hiyo. Mm -hmm. Ili ni udhi kabisa hata saa hii nimeudhika tu bado. Saa hii umeisikia ukaudhika. Nimeudhika. Mtu anaenda Mombasa only for one day. Mm -hmm. Akirudi sasa kila mtu ni mwanangu. Ai vipi? Ai say. Sasa unashindwa ai say ni nani? Mm -hmm. Mwanangu mimi ni mwana ya mtu. Hm? Mm? Babangu ni mmoja. Kila mtu anata ati ati mjomba. Mm -hmm. Nilisikia times mingi huko mimi nili hata mimi niliendanga. Mm -hmm. Sasa hiyo nikasema mbona mtu akuite mwanangu ati mbala mwezi ameenda siku moja tu. Anaza, mwezi tunaitanga mwezi Ya kirudi sasa atimbala mwezi Wapi? Ulizikia wapi? Ulienda mom, Mombasa semu gani? Nilienda Mombasa pale muembe tayari uh -huh. e. Nikithania maembe ni mingi huko <laughs> Na ujinga yangu ya kutoka uma bei Kumbe hakuna maembe huko hata kidogo Hata hakuna maembe hakuna ma... ni, ni ardhi tambarare kumekauka huko uh -huh. Ukienda huko na hapi taitu utakula zida Na huwa na zanga Mutu anakuwa aje na hapi taiti ya maembe <laughs> Si utamani kuku Mm, vitu kali kali, vitu tamu mm -hmm. Mtu wameenda Mombasa na hape tati ya maembe So hiyo ndo ilini hudhi ni kasema no mm -hmm. Lazima ni ongelele mm -hmm. mm. Na pia Mombasa ndo uswailini kumetoka watu kama wahenga e, Wahenga na wainguzi, unasahu wainguzi Wa... nini? Wahenga na wainguzi <laughs> Saa hii by the way waliko sana Wahenga wasikilizani na wainguzi kabisa Kwa sana Hey. Na kuambia ukweli, siku dangani uh -huh. Mimi nimezaliwa kwa ndani ya kristo ndani uh -huh. Na ni kristo ya ukweli ya chana na iya Sayu nasikia kese sijui pasta hamedanganya nani Hile ya kitambo ni ukristo ya ukweli uh -huh. Waenga na wainguzi walikosana vibaya sana uh -huh. Juu waenga wanasema ukweli, wainguzi wanapinga uh -huh. mm. Waenga wanasema aji Unajua saa waenga kama waenga wakitambo bado wanachambilecho Suna kumbuka hile chambilecho waenga <laughs> <laughs> Wainguzi wamekatati kuchambilecho imepitwa na wakati Wanazema yu yu Aiwezi Sasa wewe ebu waona waenga walikuwa nasema ati muenda pole ya jikuwa mm -hmm. Na wezi umeona venye siku hizi watu wanaenda pole pole Mutu anajikuwa mbaka makucha ana <laughs> Na alikuwa anaenda pole pole Na anaenda pole pole Sasa wainguzi wakaanza kusema uh -uh, We need to change some things We need to change some things eh. Na wainga pia nasikia walikuwa na sudanganya Ah, waenga ni wazuri, waenga wadanga nyangi sana. Oh, ni waenguzi ndiyo shida. Waenguzi ndi. Na hata mi ni mejikoroga. Sijini waenguzi ama ni waenga. Uh -huh. I'll go and do my research. Lakini hao watu wa wasikilizani. That is the thing. Uh -huh. Iyo ndiyo point. Na, na bado nilisikia ukisema kwa mawaenga walikuwa wanoti. Eh, waenga. Eh, waenga buwana. Unajua, mi kitu inaniudhi kuhusu ya watu wote. Banu unapatanga, wanaji contradict. Uh -huh. Mwenga, na, kama mtu wana kuambia ati, alie juu mungoje chini. We maisha ya zaini ni maisha ya kungoja. Hii Nairobi unaweza ngoja kitu na mtu wako juu unangoja chini. Unangoja. Panda huko juu mpatane huko juu ndio akusort chap chap. Usingoje. Ukingoja chini hiyo opportunity imeenda. Wow, amazing sana. Mr. Balamwezi mwenye pengine watu wanajiuliza Mr. Balamwezi ametokea pande gani? Balamwezi sasa jina yangu ya kitambulisho ni Richard Uchia mm -hmm. natoka Homa Bay. Homa Bay County. Mm -hmm. Mahali inaitwa Rudi Kopany. Yo ni jina ngumu. Mm -hmm. Na hawa watu ni kampuni tu ilikuwa inatengeneza barabara. Ilikuwa inaitua road company something. Wakasema ni road company. Sasa huko ndo kwetu. 
Lishindo kusema road camp. Eh bana waachana nayo. So okay, umetokea umetokea Homa Bay. Nataka nifahamu pia. Wewe ilikuwa je kwaje mpaka wewe mwenyewe ukajipata kwa kwenye TikTok kwa sababu mimi mara ya kwanza nimepatana na wewe kwenye TikTok. Eh ile wakati ya corona ile. Nakumbuka hiyo wakati tumevaa mask kila mtu anakaa ngombe hiyo wakati. Sasa hiyo wakati unajua pia kukuwa na kwenda kazi, unaenda kazi siku mbili wakisikia mtu amekohoa kwa main office huko mnaambiwa muende mkapimwe nyinyi wote. Sasa mimi nilikuwa na kohoa kohoa sasa naenda nyumbani naenda nyumbani. Sasa ile kukaa kwa nyumba. Kukaa kwa nyumba unaona tu sasa umeboeka. Ndio nikaona sasa mimi pia nilikuwa na enjoy vitu zinafanyika kwenye mtandao pale. Nikasema hata mimi sinaweza fanya hizi vitu. Eh. Ah even ndo ulianza kuweka video. Nilianza video zile za selfie. Bado nazifanya mpaka sasa hii selfie tu. Bado sina kamera. Lakini nafanya hizo ya ya selfie. So from there nilifanya video moja ya kupumua ya mapastors. Mapastor anafanya nini? Pastor anakuambia ti mpenzi wa Bwana, <coughs> Biblia inasema <coughs> sasa hiyo hiyo <coughs> sasa ni kufanya aje. Ndio niliuliza tu si ati niko na beef na mapastors. Hiyo <coughs> mingi si najua sisi tukienda kanisa tunakuanga tumejisikilia na kitu kidogo tutakupea sadaka. Don't usikuve kwa kwa si lazima si lazima. Sasa hiyo ndo nilisema na wa Kenya kumbe walikuwa wanasikia kama mimi. Wa kachangamkia hiyo story so that is the video that ili ni push pia so hizo ni baadhi ya vitu nachukia kabisa yes na niliona pia Kiswahili Kiswahili imekuchokesha akili eh hey, Kiswahili waacha tu Kiswahili unajua na sanganga naona Kiswahili au Kiswahili mbona hata tulivunza ngo Kiswahili huko shule na tukitoka hapa tunaongea tu lugha unachanganya mchanganyiko hata hiyo Kiswahili mtu anaita Soil Rosson Soil unajua Soil Rosson ati momonyoko <laughs> Can you imagine momonyoko sasa ni nini? Si unaona hiyo kitu ina kama tusi wewe. Kama tusi. Sio ndo nawaambia mbona vitu simple waite na majina ngumu ngumu soile momonyoko wa udongo. Hey. Sasa Kiswahili sina sida pia nayo sana lakini wajaribu mi hata kusoma Kiswahili naona anga zikuwa mingi. Nikifungua tu kitabu naona ziko mingi hata sijui ni nianze gani. Hey. Hey. Misamiati. Misamiati sijui tanakali za sauti. Sisi tunaona nyumbani tu kitu kianguka tunasema tu imeanguka pangala lakini basi ni tifu lazima uweke mdomo sijui aje Kiswahili si uh, Kiswahili sipendi mm. na kuna vitu vingi pia unaongeleaga unasema kwamba haupendi kabisa ni kama gani mm, kama kama nilikwambia ile ya mtu ameenda Mombasa anasumbua watu na, mawa, na maneno kuna ingine hapa kuna wanaume utasema upendi mwanaume unapata ati yako na mwanya <laughs> mwanya inafanya nini kwa mwanaume? Mwanaume yako na mwanya alafu yako na dimples. Lakini hapo kwa dimples ni kolini and kinongo hata mimi natamani Mungu angenipea tu dimples. Hata hii side tu. Watu wangenitambua hii Kenya. Lakini hizo ni baadhi ya vitu nachukia. Mwanaume uko na mwanya, uko na dimples. Alafu unatembea tu kati kati ya watu. Nadhani watu wamefurahia na wewe mwanya. Upate mwanaume mwingine pia ni brown. <laughs> sisi we usi tuende wapi ukisa kuwa light skin. sisi light skin tu kufanya ni si wewe unajua sasa wewe ni ndugu yangu setak lakini wanaume wenye wako na mwanya na dimples na ni light skin spendi upendi kabisa okay napiga life in your life spendi <laughs> wewe unacheka it is not a laughing matter it is serious mwanaume anafanya nini na mwanya anacheka cheka mpaka anaonyesha watu hiyo mwanya yake Kwa mwanya ni wewe. Bana mwanya ni achia madem, dimples achia madem. Mwanaume ni kukauka kaa ngumu. Niliwaambia wewe mwanaume anaenda kukiona trailer inakuja. Ipite kando. Kaa ngumu. <laughs> na bigger story na Mr. Mbala Mwezi mwenyewe you guys love him. You guys have always asked for him. Can you Ali? Unatuletea lini Mr. Mbala Mwezi? Ningependa kufahamu how is the creative process? Inakuwaje kwaje una kama hapo na hizi vitu. Unazitoa wapi? Mimi hizi vitu nasemanga na ziendea gikomba zingine naendeanga mudhurwa. Unajua <laughs> 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 watu wanasemanga hata by the way watu wameniuliza sana kwa comments. Oje hizi vitu natoanga wapi Mr. Mwalimu hizi vitu natoa wapi? So naweza sema maisha ya kawaida. E, kitu ikifanyika si unaona tu za, mtu uh, tuseme uh, tunapiga story hata kama ni office set up ya office tunapiga story you pick something sasa comedian utaona vile unazitwist zikue kitu inaweza chekesha mtu yes wow. ni ngumu lakini it is possible come if you are a real comedian you will pick even naweza uchukuli hata hiki yatu yako hii naweza ongelelea unavaa boots boots si watu mguu kwani makucha ilikolewa ama ulijikwa 
Eh? Unavaa boots ya nini? Mm -hmm. yeah. So you pick anything mm -hmm. then you convert it into comedy. Wow. If you are a comedian unaweza fanya hivyo. Katika maisha yako ulijua lini kwamba wewe ni comedian? Uh, it, it comes naturally juu sasa utakuwa unazungumza tu vile kawaida tu unaongea mambo lakini unaona watu wanacheka watu wanacheka so hiyo ni, ni rada lat inaingia hapo kweli hapana aingi rada lat hiyo si rada lat signal signal inaweza ingia eh hiyo ni u, 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 isara isara kiswahili umeipata isara tosha ya kwamba unaweza juu if you can speak and the people laugh if you come up with common sense, unafaa uone hawa watu wanacheka nini. Ndio maana mimi hata mtu akicheka hapa sasa hii lazima niende ni muulini unacheka nini hapa. Unaweza kuwa na joke. Eh, yeah, na sijui. <laughs> mtu amekalia talent bana na talent si talent si kitu ya kutakalia. Mm -hmm. So venye mimi nilikuwa naongea tu normally naona watu wanacheka. So with the time nikaona ah kumbe niko na kitu ndani yangu inafurahisha watu. So you, unajua na Nairobi kazi nini nini unatafuta lakini once una, unapata time kidogo mm -hmm. naingia mtandao mm -hmm. na vile tu venye nilikuwa nadhania Mungu aka akasukuma saa hii TikTok nikiweka anga kitu watu wanachangamkia na ume, umefika followers kama wanga uh, the last time niliangalia ilikuwa 78.9 unaelekea 100 na elekea 100 na shukuru Mungu okay. uh. pengine umeweza kupata opportunity ya kuwa na kampuni kadhaa na kama bado ungependa kuambia nini hao watu hizo kampuni Eh makampuni zikionanga mtu mwenye ameanza anza bado wanasikia wanakuwa na muski muski wanaona huyu talent yake lakini i thank god kuna kampuni zimesanza kukuja zinanipatia vitu ni ni wanini waongelelee huko nje watu wasikie so i want to mention sai juu that tujaanza kazi rasmi lakini there is a company that i love so much is anipatia kazi hey. na naambia kampuni zingine kujeni come baby come eh nita push venye na push content yangu i will push you are work as well what we were doing brands na wanunue watu wangu ni watu wananipenda sana na i think nikiwaambia kuna kampuni inajaribu kusaidia mbala mwezi watapenda jina mbala mwezi kwa hiyo ushali kubali kabisa ushali chukua asiezi kata my fans anipe kitu nikatai amenipea jina tu kitu hii ni umizi alafu niliangalia unajua mbala ni ni ile ni mwezi kulingana nilisikia huyo mtu amesema mbala mwezi ule mtu alienda Mombasa lakini niligundua mbala mwezi kumbe ni jina nyingine ya mwezi bado so nikaona eh. si kitu mbaya mbala mwezi na nimulika saa hii nimeanza kung'a kidogo kidogo next time ukinifanyisha interview utapata ni kunyekundu kukuliko we eh, nitakuwa brown brown si nyekundu ana brown nyekundu ni red na samawati hizo samawati ni nachukia kwa Kiswahili nyekundu eh. ati mtu sasa amevaa socks nyekundu Unaenda naye wapi? Sasa samawati pia udhurungi hizo ni nini? Hizo ni Kiswahili kweli? Ama ni matusi? Ni Kiswahili. Haya sasa hiyo nyekundu hiyo sitaki. Mm. Okay. Na pengine ukiwa mdogo, ulikuwa unachekesha watu? Eh nikiwa mdogo nilikuwa naweza sema sikuwa nachekesha but classmates. Unajua mdogo naweza fikiria tu nikiwa kwa shule. Mm wale kwa class nilikuwa nasumbua sana na unapata nimechelewa mpaka saa zingine naingia kwa dirisa tulikuwa na mwalimu mwingine saa zingine acha zeeka anaandika kwa blackboard watu wangu wa sana nijua anachungulia hivi kwa mlango ananiambia zunguka naingia so nilikuwa noti ile kizungu inaitwa noti noti mtoto kwa Kiswahili kutu mtukutu hiyo mtukutu nilikuwa mtukutu na naona in future nitakuwa mtukutu rais rais mtukutu yeah. ulisema pia waenga walikuwa watu watukutu sana wanoti hey, waenga 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 na sasa zingine unapata masikini wanasema ati akipata nyuma yake inalia mbwata sikatai inalia mbwata lakini ni muhenga mgani alienda akakaribia hiyo nyuma ya masikini ati matako ya masikini inalia mbwata yeye yeah, alikuwa wapi akisikia hiyo ni kukua noti na ndio maana mimi sipendangi mtu akinichongelea nyuma sana labda anataka kutengeneza methali na mimi unacheka <laughs> <laughs> ni siri so utotoni mwako ni kitu gani pia mbona nakumbuka umesema ulikuwa mnoti sana e, nakumbuka kwa class nilikuwa naandikwa jina ati nimepiga kelele na sijaingia shuleni kwa sababu nilikuwa notorious kwa hiyo kupiga kelele unajulikana sana ah mimi nilikuwa napiga kelele mpaka naandikwa naenda staff room mara kadhaa na chapo kiboko na rudi napiga kelele na chapo kiboko alafu kuna ingine ya mother tongue speaking ai nilikuwa naongea kijaluo bana napewa disk kuna kitu ilikuwa inaitwa disk na chukua disk naambia watu sasa ongeeni 
na ku na najitolea mohanga juu ni, nilikuwa ulikuwa unachapwa kulingana na mara ngapi umesika hiyo disk mm -hmm. so napewa disk kidogo kidogo napea mwingine na ongea kijaluo tena na nirudizia so nikasema hii kitu sitachapwa mara mingi kulingana tena nilizika mara ngapi nachukua disk naweka kwa mfuko mm -hmm. na mwambie ongeeni na unaongea kijaluo introduce disk yenye sasa ni mfupa ya kitu kingine hapa inanuka vibaya tindi usisike mm -hmm. nilikuwa na vumilia hiyo harufu na kana hiyo disk Ni chapwe tu once lakini watu wengine wachapu ni meweka disk mbaka usi. Ume, ume, Umejitolea muhanga. E, so hiyo ku noise make mm -hmm. na kuongea kijaluo ni kuwa napenda sana. So walimu wakasema huyu mm -hmm. ni kichwa ngumu. Okay. Lakini pia ane likuwa napita mtiani. Aulikuwa mwerevu? E. E. Kukua noti iko karibu na kukua mwerevu. Kwa unaona nani Daudi mm -hmm. si alikuwa mepanda juu ya gorofa. Ati anajifanya na anastrol. Anaona batseba huko akioga. Hiyo ni kukua noti. Akachukua bibi ya uria, kapeleka huko mbele, sijui nini, kafanyika, so, unasamanga bibili ya kwe? Well, yeah. eh, kukua noti, yeah. na unaona aliza kijana hiyo kukua noti yake, si aliza Solomon. Kuna mtu mwerevu kuliko Solomon. Aguna. Ah, eh. Kukua noti ni mzuri sisa zingine. Na, na kwenye maisha yako pengine, ushawe kupato na heartbreak? Heartbreak, heartbreak ni saa ipato lakini ni mezoya. Unajua heartbreak ya siku hizi pia hata yumi sana. Mtu wa unachapu heartbreak na uli. Unaona mtu amechapo heartbreak na kodoa tu macho. So heartbreak mimi sasa hivi ukinichapa heartbreak macho na kodoa tu, you heartbreak ya siku hizi nilisema hata kitungu imeisinda na nguvu. Wacha. Eh kitungu imesinda heartbreak ya kitambo ulikuwa unachapo heartbreak unalia wiki mzima ukuli. Una bembelezwa tu haki nani odongo si kunywa hata chai, si kunywi. Lakini sasa hivi heartbreak ni nini? Heartbreak na, na, na kula kitu nataka. Wewe ukipenda enda na mapenzi yako. Yeah. <laughs> na na umesema Kiswahili kina kutatiza sana. Ni lugha ni lugha gani ambayo wewe kutatiza? Unaipenda? Ah, sasa ile yenye napenda. Napenda lugha mbili. Kuna moja hapa inaitwa Kikongo, acha nianze na Afrika Kikongo. Yaani nisikie tu mtu amesema na lingi, motema na nyoso, bulingo na ngai. Ai, hizo vitu wewe unajua nyoso kwa kijalio ni nini? Nyoso. Kwa nyoso kuna mdudu fulani nyuma yake iko imefura hivi na iko na mafuta mingi. Ukikaanga ni tamu na ugali. Onyoso nikisikia hiyo bolingo na mote, motema na yo. Eh, hey, hizo nikisikianga tu hata msichana niite tu ati bolingo na ngai, motema na lingi, nyoso nyoso nyoso. Huyo naoa. Naoa. Na lugha ingine ni ni Kijamaika. Ai, hey, nisikie tu mtu anasema buo buo buo. Rasta for never da hizo napenda. Kiswahili ndio sipendi. Juni ngumu. Ni na kama tu si lakini hizo nyoso mubimba mutema Jamaica wanaita hata Mungu wanaiza let's last ya hata na kaweza kuambia Lord have mercy. Unajua hiyo Lord have mercy. Ni Lord have mercy. Acha eh na na, na ni, ni kitu gani inakushangaza sana kuhusu wasichana wengine? Wasichana Ina nisangaza aje kuhusu wasichana Eh, hey, kusababu kuna wale wasichana wa slay queen Oh my gosh, oh my god oh, ah, 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 ah. Unapata, ni, unajua Musijana kama we ni kienyeji Kuwa kienyeji Unapata musijana ni kienyeji ajai toka hata hapa Hata tuseme ajai panda um, Anapandanga tu hizi magari za, 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 za kawaida Tu ajai panda gari serious Ajai, hata ndege ajai panda Lakini kitu kikimugwara Hata ati goes, ati oh my god Oh my goodness, uh, ukona goodness? <laughs> mm, ukona goodness? goodness. Kienyeji, we, m, m, mtu kama ujai fanya hizo vitu ni metaja. We ukigwaru wata na kinyi, kijiti, songa mbele na maisha, achana na ghost, achana na ai, ouch. Mtu anasema, ouch, ouch ni kizungu ya ndani hiyo. Mm -hmm. Ongelelea vitu umezoea, ukigwaru wa sema tu, hey, yawa. It's okay. <laughs> na uendele na maisha. Uendele, maisha iendele. Eh, ni mekua ni kipi. Eh. Sipendangi mtu kujifanya ati sasa ati ya metoka nyumbani usagoa anakuja kuletea watu. Goz, ouch, ouch gani. Sema <laughs> aya ya 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 ya. Na uende mali unaenda. <laughs> Amazing Sarah. Ni mekua ni kipi kia story na Mr. Mbala Mwizi mwenyewe. I hope you guys mtamufatilia kwenye mitandao yake ya kijami. Mitandao yake ya kijami ni gani? Uh, hai, TikTok. Wananipenda sana huko na itua. OJ Mr. Mbalamwezi nilikuwa najiita OJ Wodala lakini wale insist mm -hmm. bwana we ni Mbalamwezi sasa so, nikasema mimi ni OJ Mr. Mbalamwezi so hiyo ndio natumia saa hizi nime change FB ni OJ Wodala ju wanakupea ile time ya kubadilisha jina mm -hmm. lakini itakuja OJ Mr. Mbalamwezi in all my handles mm -hmm. eh, 
YouTube OJ Mr. Mbalamwezi. Wow. Yeah. Nitaeka link zake pale kwenye comment section watu wangu nguvu subscribe to his channel. Akona 1000 subscribers tumsongeshe kabisa kabisa azidi kusonga kabisa. Eh kabisa. Asante si. Kabisa. Kama wewe ni mweupe hivi na Kiswahili haikuwe simu. You can imagine wetu weusi Kiswahili inaweza tufanyia nini? Unasema kabisa. Ni kabisa. Ni kabisa. Eh. Yeah. Asante sana zungumza na mashabiki zako wanakupenda sana wana support kila siku. Guys na furahia sana mumesimama na mimi through thick and thin. Mm -hmm. hey. Tumepitia thick lakini thin ndio bado. Uh -huh. So I thank you so much. Mungu awajalie our uplift. Uh -huh. Our ruse ruse juu wa abuju buju acheze na nyinyi na muende pale kwa zile pages zangu amesema atapost hapo mu like mu share mufanye nini? Mufanye kitu mnaweza fanya. Mungu awalinde sana na wapenda kabisa 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 i love you so much asante sana mimi naitwa presenter ali your entertainment pa the a is always for amazing asiku zote kitaka kufanikiwa usipende kusifiwa i'll see you guys in the next video inshallah